tout me destinait à une incroyable carrière de footballeur jusqu'au jour où une terrible blessure au genou est venue. Non. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Bon, je reprends. Tout me destinait à rien du tout. C'est déjà un miracle que j'ai survécu à ma naissance. Et je pèse mes mots. Je suis né dans un train qui fonçait dans la nuit. Ma mère essayait d'échapper... Petit 1 à sa famille. Petit 2 à celui qui l'avait engrossé. Petit 3 à une vie de merde. De rien biffer, il n'y a pas de mention inutile. Donc dans ce train qui filait, là où l'herbe est censée être plus verte, j'ai poussé mon premier cri. À la station suivante, on nous débarquait. À la station suivante, des uniformes nous attendaient. Faut dire qu'à l'époque, ma mère avait 17 ans. Ça fait mauvais genre. Je sais pas comment elle avait fait, mais... Elle s'était plutôt bien débrouillée pour faire passer la grosseur de son ventre pour, au pire, une crise d'aérophagie. Quand ses parents ont compris, il était trop tard. Parce que voyez-vous, chez ces gens-là, comme dirait l'autre, quand un polichinelle se planque dans un tiroir, on le fait pas déménager. Même quand le paternel n'est autre que le curton du bled. Ça, on peut dire que la prêche a été bonne. Pour une famille cato béni oui oui ça on peut dire j'ai tiré le jackpot. Mes chers grands-parents n'osant affronter l'évidence sont allés jusqu'à plaider l'immaculée conception. Et pensez le père Léonard cet admirable homme d'église c'est impossible qu'il. C'est ça oui il voulait pas m'appeler Jésus tant qu'ils y étaient. Au village ils ont dit que Marie avait fait une fugue. Oui Marie c'est ma mère. Mais pas d'hasard. Dans la voiture qui nous ramenait à la maison, un plan s'est échafaudé. En fait, Marie serait partie pour aller recueillir un bébé abandonné. Imaginez, elle serait accueillie en héroïne. Une jeune fille de 17 ans qui plaque tout pour aller s'occuper d'un pauvre chien sardor un blason. En fait, ma mère, ce qu'elle a abandonné, c'est ses rêves. Oh, au village, je pense que personne n'était vraiment dupe, mais tout le monde fermait les yeux. Et sa gueule. Non, c'était juste un hasard, si c'est justement à ce moment-là que le père Léonard a décidé d'aller emmener ses sermons ailleurs. J'ai jamais compris pourquoi ma mère m'avait gardé. Peut-être qu'elle aussi avait été endoctrinée. Putain, entre enfanter dans l'amour de Dieu et se faire violer par le col blanc de la paroisse, c'est une différence, non J'ai grandi dans cette ambiance de sourire hypocrite, de yacht condescendante, de silence étouffant. J'allais pas à l'école, non, j'avais un précepteur rien que pour moi. Pas d'école, pas de cours de récré, pas de cours de récré, pas de copains, pas de copines, pas de bras, pas de chocolat. Et comme on vivait un peu à l'écart, sur les hauteurs, pas de petits voisins avec qui jouer. Pas de télévision non plus. Encore une chance que mon professeur aimait la littérature. C'est lui qui m'a donné le goût au bouquin. Sinon, euh, une éducation euh, rigide, sévère, à la dure. Comme si ça allait m'empêcher d'avoir ma première érection. Je m'en souviens. J'avais 10 ans. J'étais au pieux avec une envie de pisser phénoménale. Et pour aller aux toilettes, il fallait que je passe devant la chambre de ma mère. Et ce soir-là, la porte était entrouverte. Mon œil s'est glissé dans la fente et... J'ai vu ma mère nue.
est-ce qu'elle était belle Mes yeux étaient rivés à ce corps qui m'avait enfanté et ma main était rivée à ce gourdin nouveau-né. Comme par réflexe, ça m'a même pas étonné, comme si mes mains, comme si mes doigts savaient ce qu'ils devaient faire. Après ça, chaque soir, j'essayais de retrouver cette parcelle de paradis. Bon, la plupart du temps, la porte était fermée, mais de temps en temps, j'avais de la chance. Des fois, je la ziotais dans la salle de bain. Et toujours, mon sexe à la main, tendu vers les cieux. Ouais. ouais je sais ce que vous allez dire. Oedipe et son complexe, bla 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 bla. Non. Non, qu'elle soit ma mère, j'en avais rien à foutre. Mais c'était une femme, et là, là par contre. Ses seins légèrement lourds. Le creux de ses reins. L'arrondi de ses fesses. Combien d'armées de spermatozoïdes sont allées s'échouer dans des mouchoirs en papier. Je pense que toute ma vie, c'est ce que j'ai recherché. Ce cœur qui s'emballe quand... Quand une jambe se dévoile au hasard d'une terrasse de café ou... Ou quand... Ou quand un décolleté s'en trouve juste assez pour laisser deviner la courbe d'un sein. Quand une langue humide passe délicatement sur des lèvres presque sèches. Dites que je suis fou. J'en ai rien à foutre. Je suis amoureux. J'aime la femme. Quand j'étais en âge de quitter le cocon familial, j'étais censé aller bosser en ville pour une amie de mon grand-père, je crois. <rire> Encore une dont le cul avait jamais rien connu d'autre qu'un balai. <rire> je me suis cassé fissa. J'ai été plongeur dans un restaurant minable, déménageur pour une entreprise illégale. Je vivais dans une piole minable, une ancienne chambre de bonne. J'avais pas trop d'argent. Je passais mon temps plongé dans les bouquins. Faulkner. Hemingway. Sad. J'ai toujours eu du mal à entrer en contact avec les gens. Avec les gens en général. Avec les femmes en particulier. Je suis pas spécialement beau. Pas spécialement musclé. Je ressemble plus à un personnage largué de Bukowski qu'à un héros de série télé. Puis... Puis des fois je repense au... Au soir où ma mère m'a surpris en train de l'observer, le sexe à la main. Je me souviens plus trop des mots, c'était quelque chose comme un petit dégueulasse, démon, fils de Satan. Je sais plus. Ce dont je, Ce dont je me souviens par contre, c'est son regard sur moi. Alors vous voyez, avec tout ça, c'était pas facile avec les femmes. Alors oui. J'en ai forcé quelques-unes. Et si vous croyez qu'il faut m'enfermer pour ça, monsieur le juge, libre à vous. Mais voyez, moi, tout ce que je recherche, c'est juste un peu d'amour.